দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি রাতের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি আরশিদ আলী এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংখ্যার মহাসচিবের ফোন রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রশংসা আওয়ামী লীগের ক্ষমতার উৎস জনগণ বললেন ওবায়দুল কাদের খালেদা জিয়া ছাড়া নির্বাচন নয় বললেন মির্জা ফখরুল পাচার হওয়া শিশু সহ সতেরো নারী দুবছর পর ফিরেছেন দেশে দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হয়েছে ভারতের কারাগারে রাজধানীর বাজারগুলোতে সরবরাহ বেশি থাকায় কমছে সবজির দাম মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টেলিফোন করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইউসানুল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান শুক্রবার রাতে দেয়া টেলিফোনে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে বাংলাদেশের পদক্ষেপের প্রশংসা করেন জাতিসংঘ মহাসচিব বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সহযোগিতা চেয়েছেন শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা পরিস্থিতি দেখতে জাতিসংঘ মহাসচিবকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপির ক্ষমতার উৎস বন্দুকের নল কিন্তু আওয়ামী লীগের জনগণ আর নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান বলেছেন দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে দুদকের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না সরকারি দলের সংসদ সদস্যরাও ঢাকার বাইরে পৃথক অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন মানিকলাল ঘোষের রিপোর্ট সড়ক পথে উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন শেষে ফেনীতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন জনগণের আস্থা নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে সরকার আওয়ামী লীগের শক্তির উৎস জনগণ আমরা ক্ষমতা এসেছি জনগণের ভোটে বিএনপির ক্ষমতার উৎস বন্দুকের নল উচিয়ে তারা সামাজিক শাসন জারি করেছে এইভাবে তারা সামরিক শাসক থাকা অবস্থা দল গঠন করেছে তারপরে রাজনীতির নানা বলি গায়ে চড়িয়েছে তাদের তো ক্ষমতার উৎসই হচ্ছে বন্দুকের ন এদিকে নিজ নির্বাচনী এলাকা মাদারীপুরে এক অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে চলমান রাজনীতি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন নৌ পরিবহন মন্ত্রী দুর্নীতি দমন কমিশন যত তৎপর হবে ততই আমাদের দেশের দুর্নীতি কমে আসবে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে দুদক স্বাধীনভাবে কাজ করছে বলে জানান শাহজাহান খান বিএনপির জন্য নয় যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিএনপির নেতাদের দুদক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে যে অভিযোগ তারা করছেন তাহলে আওয়ামী লীগের এমপিদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত দুদক চিঠিপত্র দিয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে ওনারা কি উত্তর দেবেন মানিক লাল ঘোষ মাই টিভি বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে দেশকে উন্নত নয় বরং বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছি বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা মেহারি ইউপি খেওড়া আনন্দময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে অ্যাডভোকেট এম হারুনুর রশিদের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আনিসুল হক ভুইয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট রাশেদুল কাউসার ভুইয়া কসবা পৌর মেয়র মোহাম্মদ ইমরান উদ্দিন জুয়েল তারা সব সময় চেষ্টা করেছে বাংলাদেশকে একটা ব্যর্থ রাষ্ট্র করে দিতে তারা কখনোই চেষ্টা করে নাই আমি বিশ্বাস করি যে আজকে যেই ছাত্র ছাত্রীরা আছে তারা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আমরা যখন স্বপ্ন দেখতে শিখেছি আমরা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিব ইনশাল্লাহ খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অবস্থা বেশি ভালো না থাকলেও মনোবল শক্ত রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে কারাগার থেকে বের হয়ে তিনি কথা জানান এ সময় খালেদা জিয়ার চিকিৎসা তার ব্যক্তিগত চিকিৎসককে দিয়ে করানোর দাবি জানান ফখরুল দুঃখজনকভাবে ওই চিকিৎসা এখনো তিনি পাচ্ছেন না 
কারণ তার যারা চিকিৎসা করতেন যে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক যারা তাদেরকে এখন পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি দেশে যে সংকট বিরাজ করছে সেই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তিনি মনে করেন যে একমাত্র গণতন্ত্রই সেই সংকট থেকে উত্তরণ করা সম্ভব নশীদিতে পৃথক তিনটি সড়ক দুর্ঘটনায় নয় জন নিহত হয়েছেন এতে আহত হয়েছেন অন্তত বিশ জন সকালে ঢাকা সিলেট মহাসড়কের রায়পুর আর চারার বাগে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় মোটর সাইকেলের চার আরোহী যুবক ঘটনাস্থলে নিহত হয় এরা রায়পুর আর মরজাল এলাকার বাসিন্দা এদিকে নরসিন্দী সদরের বাঘহাটায় মাইক্রোবাস চাপায় নিহত হয়েছেন মোটর সাইকেল আরোহী একে দুবাই প্রবাসী ও তার স্ত্রী তারা চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিলেন অন্যদিকে দুপুরে মাধবদী পুরাতন বাস স্ট্যান্ড এলাকায় বাস চাপায় রিকশার চালক যাত্রী ও পথ शेरपुरे सड़क दुर्घटन दुई मोटरसाइकेल आरोही निहत हो सकाले शेरपुर सूर्योदी नकला सड़क बानियापाड़ा इलाके दुर्घटना घटे पुलिस एलिकासी सकाले जानू और राजीव मोटरसाइकेल जोगे नकला उजार ग्रामे बाड़ी जा समय सदर उजार बानियापाड़ा इलाक नियंत्रण हारिए मोटरसाइकेल सड़क पार्श्वर्ती गाचर संगे धक्का खाए ये मोटरसाइकेल चालक जानू घटन स्थले निहत और राजीव हासपत् नार पथे मारा जा भारत पाचार हो दीर्घ दुबर देश काराभोग शिशुसह शत नारी देश फिर सन्ध्य तरा बेनपोल चेकपोस्ट दिए देशे फिर चेकपोस्ट इमिग्रेशन करपक्ष दुबर आगे भलो क्या आशाय दालाले माध्यम जशोर विभिन्न पथे भारत जान मुम्बई शहरे जाखानकार पुलिस तरह के आटक कर जेल हाजते प्रेरण करें पर एक एनजीओ तरह के जेल थे जमिने मुक्त कर सेंटर होमे रखे दीर्घ दिन दुदेश परराष्ट्र मंत्रालय चिठी चलाचल पर ट्रावल पार्मिटर माध्यम तक देशे फिरत पाठाना है फिर आसा नारी बाड़ी जशोर खुलना और सतखीरा जिले গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে রাজধানীর বাজারগুলোতে সরবরাহ বেশি থাকায় পানির দরে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের সবজি তবে পাইকারি বাজারের চেয়ে খুচরা বাজারে দাম দ্বিগুণ হওয়ায় ক্ষুব্ধ ভোক্তারা তবে অন্যান্য বাজারের মতো সবজির বাজারও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার পরামর্শ ক্রেতাদের অপরদিকে লেয়ার মুরগির দাম বেড়েছে আবু সাইদপুর রিপোর্ট গেল সপ্তাহের চেয়ে এই বাজারে সব ধরনের সবজির সরবরাহ অনেক বেশি तब पाइकार और खुचरा बजारे दाम तारतम्य नहीं अभिजोग कमती नहीं भोक्त स्वाभाविक जोरदार বাজার মনিটরিং যদি আপনারা সরকার করতে পারতো তাহলে আমাদের খুচরা বাজারের জন্য একটু ভালো হতো আর অন্যদিকে মুরগির বাজারে লেগেছে বাড়তি দামের হাওয়া লেয়ার মুরগি কেজি প্রতি বেড়েছে দশ টাকা আবু সেদুপু মাইটিভি ঢাকা গাজীপুরের শ্রীপুর পৌর এলাকায় মনোয়ারা পারভিন নামের গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে দুপুরে কেওয়া পশ্চিম খন্ড গ্রামের প্রশিকা মোড় এলাকার একটি বাড়ি থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ এই ঘটনার পর নিহতের স্বামী সিয়াম পলাতক রয়েছেন ঠিক কি কারণে হত্যাকাণ্ড তা ধারণা করতে পারছেন না নিহতের স্বজনেরা সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ থেকে অপহরণের ২৪ ঘন্টার মধ্যে জুনায়েদ নামের এক শিশুকে জীবিত উদ্ধার করেছে র্যাব নয় এ সময় অপহরণকারী চক্রের মূল হতা আবদুল্লাহকে কানাইঘাট থেকে গ্রেফতার করা হয় র্যাব জানায় গ্রেফতারকৃত আবদুল্লাহ গত চার এপ্রিল দুই বছরের শিশুটিকে অপহরণ করে পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে পরে পরিবারের অভিযোগ করলে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয় ধান নদী খাল এই তিনে বরিশাল 
বরিশালের ঐতিহ্যবাহী সেই খালগুলো আবার দখলে নিচ্ছে একটি মহল উদ্ধার অভিযান নিয়ে নানা প্রশ্ন সাধারণের মাঝে প্রতিবুকিলের ক্যামেরায় বরিশাল প্রতিনিধি পারভেজ রাসেলের রিপোর্ট প্রাচীর ভেনিসখ্যাত বরিশাল নগরীর অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল তেষ্টি খাল দখলবাজদের থাবায় খালগুলো এখন পরিণত হয়েছে ডিরেনে বাড়ছে প্রভাবশালী দখলদারদের তৎপরতা ময়লা আবর্জনার কারণেও দূষিত হচ্ছে পরিবেশ পানি নামতে না পারায় খাল হারাচ্ছে তার যৌবন আমি আজকে 30 বছর পর্যন্ত জানি এটা ডিসিআর এর সম্পত্তি ছিল জেলা পরিষদের এখন সে মালিকানা হইছে কেমনে মালিকানা হইছে আমি জানি না আমরা মশা মর কামড় খাচ্ছি পরিবেশ নষ্ট গন্ধ কোন লোকজন হাঁটতে পারতেছে না এখান থেকে বাজারটা পর্যন্ত উদ্বেগ উৎখাত হয়ে গেছে খালগুলো আবার সেই দখল দূষণ সেই অবস্থায় আবার ফিরে গেছে সেটা সে ভালো জানে আমি তো বললাম আপনারা এটা মালিক সে আমি আইজে মাঝে মাঝে বসি আমরা বলমু কি ভাবে আমরা তো বাড়াল হইছি যদি একা তো বাজে বা দুইও তো বাজে সেই সীমানাটা সে আমার দেখাই দিবে আমরা যখন তখন ভাঙে থলব বর্তমান মেয়র এবং ডিসি এর উদ্যোগ নেই যদি উদ্যোগ থাকে তাহলে আমরা তাদের সাথে তার সাথে আছি এবং তাদের সাথে মিলে একত্রে কাজ করব বরিশাল নদী খাল বাঁচাও আন্দোলন কমিটির সদস্য সচিব বলেন খাল খনন ও রক্ষায় জেলা প্রশাসন ও সিটি কর্পোরেশন ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে জেলা প্রশাসন আসলে সেইভাবে যে সক্রিয় করার যে ব্যক্তিটা তারা বুঝতেছে না মনে হয় অথবা তারা এই জিনিসটা আন্তরিকতা থাকলেও তারা কাজের ধরনটা জায়গায় তারা সেট করতে পারতেছে না আবার তেমনি সিটি কর্পোরেশনও কিন্তু একটা অক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে জেলা প্রশাসক বলেন সরকারি সম্পদ যেই দখল করুক তা দখলমুক্ত করা হবে যেই যাব দখল করুক না কেন আমরা পর্যায়ক্রমে সব অপদখল অপসারণ করে বাস স্ট্যান্ড বলেন খাল বলেন সরকারি উন্মুক্ত জায়গা বলেন এগুলো জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করব পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দখল হয়ে যাওয়া খালগুলো ফিরে পাবে তার পুরনো প্রবাহ নগরীও ফিরে পাবে সৌন্দর্য এমন প্রত্যাশা বরিশাল নগরবাসীর পারভেজ রাসেল জীবনমুখী গানের চেতনাকে সামনে রেখে রাজধানীতে হয়ে গেল ইউটিউব ভিত্তিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান স্টার ভয়েসের গালা রাউন্ড এই প্রতিযোগিতায় তৃণমূলের প্রায় দুই হাজার শিল্পী অংশ নেয় তবে যাচাই বাছাই শেষে পাঁচজনের মধ্য থেকে নারায়ণগঞ্জের ইমতিয়াজ আহমেদকে প্রথম নির্বাচিত করা হয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাবু সাইদব জীবনমুখী গানের আয়োজন নিয়ে অনুষ্ঠিত হল ভয়েস কন্টেস্টের গালা রাউন্ডের জমকালো আসর ভিন্ন ধর্মী ইউটিউব ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় এক হাজার নয়শো পঁচিশ জনের মধ্য থেকে সেরা পাঁচ জনকে নির্বাচিত করা হয় আর এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জের ইমতিয়াজ আহমেদকে বিচারকরা প্রথম হিসেবে নির্বাচিত করেন যৌথভাবে রানার আপ হন লালমনিহাটের এ বি সিদ্দিক ও ঢাকার আব্দুল্লা বিন ফয়েজ এ সময় সঙ্গীতজ্ঞরা তুলে ধরেন সঙ্গীত ধরে রাখার চেতনা ও অনুপ্রেরণা আমরা যদি নিরপেক্ষতা বজায় রেখে আমরা সত্যিকার ভাবে মানুষের গুণাগুণকে মূল্যায়ন করতে পারি তাহলে কিন্তু এইটাই স্বর্ণমঞ্চ হবে উন্নতি না হয় তাহলে কিন্তু আমরা অনেক পিছিয়ে যাব এই ডিমেনশনে একটা নতুন পথ খুলবে এবং এক পথের থেকে কিন্তু হাজার পথ খুলবে পরে আয়োজন করা হয় মনোমুগ্ধকর এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের হৃদয় মাতানো গানে সুরে মাতি ওঠে পুরো আয়োজন আবু সেদপু মাই টিভি ঢাকা ধন্যবাদ দর্শক পুরো সময় জুড়ে আমাদের সাথে থাকবার জন্য এছাড়া অনলাইনে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ আর ইউটিউবে আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী সংবাদ আয়োজন রাত দুটা তিরিশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমরা দুজন আমি আশিদ আলী এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম আল্লাহ হাফেজ